जय हिंद मित्रनो मिशन सी टी टी सरावा सा टेस्ट सीरीज मध्य पेपर क्रमांक एक जो कि अपन पैली तो पांचवी या वर्ग होता तीन प्रश्नपत्रिका क्रमांक दोन या इंग्लिश विषया वीडियो स्पष्टीकरण मे सर्व मनापासन स्वागत करते हैं परंतु तत्पूर्वी अपन जर चैनल नवीन आल तो आम चैनल सब्सक्राइब करा साइट जो बेलाइकॉन है तला देखे प्रेस करा जेनेकर शिक्षक भर्ती सन्दर्भ मध्या सी टी टी या सन्दर्भ मध्या को महती अपडेट अपने कड़ी मिस हो आ मित्रनो अपने जर का ही सरावा मिशन सी टी टी टेस्ट सीरीज जॉइन कराए तो अपने सा जे है आम्मी घेन आए दा पी डी एफ या स्वरूप क्वेश्चन पेपर्स ती एसर की आ प्रत्येक वीडियोच प्रत्येक प्रश्नाच वीडियो मध्यम स्पष्टीकरण तो ही अगति माफक दरा मे अपने ही टेस्ट सीरीज जॉइन कराएगी अल तो स्क्रीन वरती अपने जो नंबर दिशत है तो नंबर से संपर्क करा आज ही जी टेस्ट सीरीज है ती जॉइन करा चला तो मित्रों सुरू करू एक्सप्लेनेशन या वीडियोला बगा इंग्लिश विषया जे प्रश्न होते ते होते एक तीस नंबर पास साठ नंबर प्रश्नपर्यंत आता प्रश्न क्रमांक क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थ्रू होमवर्क चिल्ड्रन चिल्ड्रन शुड बी प्रिपेयर दे आर नेक्स्ट लेसन एंड कम टू स्कूल सेकेंड ऑप्शन है गेट एन ऑपॉर्चुनिटी टू मेमोराइज द प्रीवि लेसन सी नंबर मध्य है गेट एन ऑपॉर्चुनिटी टू यूज फॉर इम्प्लिमेंट व्हाट एवर इज टॉट इन द क्लास एंड डी नंबर है डू नॉट रिमेन बिहाइंड ऑदर्स इन स्टडीज आता होमवर्क थ्रू विद्यार्थ्या का बेनिफिट हो तो जो का बेनिफिट हो तो ऑप्शन नंबर सी मधे अपन संगू शको कि गेट एन ऑपॉर्चुनिटी टू यूज फॉर इम्प्लिमेंट व्हाट एवर इज टॉट इन द क्लास क्वेश्चन नंबर थर्टी टू वाइल एक्वायरिंग इफ एन इन्फांट चाइल्ड सेज वॉट डैट डूइंग वॉट स्टेज ऑफ लर्निंग इज ही और शी स्टेज वन टू थ्री फोर विच इज द स्टेज दिस स्टेज इज ऑब्विस्ली फर्स्ट स्टेज इट मीन्स स्टेज नंबर वन क्या अपन थर्टी थर्ड नंबर से क्वेश्चन द मोस्ट एक्यूरेट इवैल्युएट इज पॉसिबल थ्रू एसे टाइप क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि कंजर्वेशन मेथड अशा प्रकार अपने दिल्ली है चार ऑप्शन द मोस्ट एक्यूरेट इवैल्युएट कशा थ्रू हो होके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भरू शकू ऑप्शन नंबर थर्ड क्या क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ऑफर अ वाइकेरियस एक्सपीरियंस टू लर्नर्स इन अ क्लासरूम आर रियल ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिम्स एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स केस स्टडी डिस्प्ले बोर्ड्स फिल्म क्लिप्स कि फील्ड ट्रिप्स कि ऑब्जर्वेशन्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर द राइट आंसर इज डिस्प्ले बोर्ड्स फिल्म्स क्लिप्स ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव थर्टी फाइव मध्य विचार है बगा कि स्टूडेंट इज पुअर एंड कैन नॉट बाय बुक्स व्हाट वुड यू डू फॉर हिम एक विद्यार्थी गरीब है तो पुस्तकें खरे करू शक नहीं तुम्हें कशा प्रकार मदद करा कि तुम्हें काय करू शका यू शुड बाय बुक्स फॉर हिम फ्रॉम युअर ओन फ्रेंड्स यू वुड कलेक्ट डोनेशन फ्रॉम स्टूडेंट टू बाय हिम बुक्स यू वुड गेट हिम बुक्स फ्रॉम द लाइब्ररी यू वुड कीप रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू हेल्प हिम दीज आर फोर ऑप्शन्स करेक्ट का अपने जे है स्वतः कड़ेपन लेक पैसे नसना है कारण का अपन ही आज गरीब आहोत मे एक विद्यार्थी दशे मे आहोत मनु यू वुड गेट हिम बुक्स फ्रॉम द लाइब्ररी लाइब्ररीम अपन जे है पुस्तकें खरीदी करूँ देव खरीदी करूँ देव मननेपेक्षा लाइब्ररीम अपन जे है बोरो करूँ देव क्या छत्तीस नंबर ल वेन यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन लेसन द टीचर शुड ऑप्शन नंबर ए अलाउ देम टू गो आउट एंड प्ले Ask them to sleep for a while, tell a story or conduct an interesting activity, or ask them to sit quietly for some time. Jema jahe young learners jahe varga madhe interest takhwat nahiye. Tawles shikshakane kai karayla paaje. 
अलाउ देम टू गो आउट अँड प्ले बाहेर जाऊन खेळाय खेळू द्यायला पाहिजे त्यांना थोडंसं झोपायला सांगायला पाहिजे त्यांना एखादी इंटरेस्टिंग स्टोरी सांगायला पाहिजे किंवा ॲक्टिव्हिटी करायला सांगायला पाहिजे किंवा शांत बसून राहायला सांगायला पाहिजे साहजिक आहे आपण जेव्हा विद्यार्थ्यांचा इंटरेस्ट कमी होताना दिसतो तेव्हा एखादा विनोद सांगतो किंवा एखादी इंटरेस्टिंग ॲक्टिव्हिटी करायला लावतो त्यानंतर थर्टी सेवन नंबरचा क्वेश्चन आहे इन क्लासरूम टीचिंग स्टुडंट वुड नॉट फोकस देअर अटेन्शन टू द लेसन टील द टाईम क्युरिओसिटी इज नॉट डेव्हलप इन देअर माइंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज नॉट डेव्हलप इन देम दे आर नॉट आस्क क्वेश्चन द ब्लॅकबोर्ड इज नॉट युज काय असेल क्युरिओसिटी इज नॉट डेव्हलप इन देअर माइंड दिस इज द राईट अँसर ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट The main purpose of assessment is to decide pass and fail, B number option, major achievement of learners, C number, give practice in writing, D number, improve the teaching learning process. What is the main purpose of assessment? Improve the learning and teaching process. Option number D is the correct answer. 39 number question, a student is totally unaware of his personality b number very careful about his personality c number option totally passive towards his personality or d number option very liberal towards his personality what is the correct answer then the correct answer is option number b very careful about his personality question number 40 reading between the lines as a sub skill of reading mainly evolves involves in which option a giving sufficient space between lines inferring the ins instated using the contextual verbal clues and the correct answer is option number b inferring the instated using the contextual verbal clues question number 41 a teacher should study on a continuous basis so that he is able to dash dash or four options improve his teaching ability dominate his students become more useful for his students get respect among his colleagues these are the four options and the correct answer is option number c become more useful for his students <coughs> sorry tyanantar cha question ahe what is the third stage of language learning process reading writing listening or speaking third stage of language learning process what is it it is learning or reading reading option number a त्यानंतरचा प्रश्न आहे बघा फोर्टी थ्री नंबरचा इफ इन युअर क्लास नन ऑफ द स्टुडंट आस्क अ क्वेश्चन ड्युरिंग द लेक्चर देन दे आर कॅन बी द फॉलोइंग रिझन फॉर हिज फेनोमेन तुमच्या वर्गामध्ये जर का एखादा विद्यार्थी प्रश्न विचारत नसेल तर खालीलपैकी त्याचा एक काहीतरी ऑप्शन असेल जो की योग्य कारण असणार आहे काय असेल तर बघा Student may be paying attention to some other things. B number option, you may be teaching in an excellent manner. C number option, whatever you may be teaching is beyond the understanding of students. Or D number, all the students of your class are of a high level. The yata uttar asna ra hai option number so C. तर सीमध्ये काय सांगितलेलं आहे की वॉट एव्हर यू मे बी टीचिंग इज बियॉन्ड द अंडरस्टँडिंग ऑफ स्टुडंट्स तुम्ही जे काही शिकवताय ते विद्यार्थ्यांच्या डोक्याच्या वरून जात आहे त्यानंतर बी नंबरचं आपलं चौवेचाळीस नंबरचा प्रश्न आहे वन ऑफ द सब स्किल दॅट इज ॲसेस्ड फॉर स्पीकिंग वुड बी चार ऑप्शन तुम्हाला स्क्रीनवरती या ठिकाणी दिसत आहे ऑप्शन नंबर बी जर का आपण या ठिकाणी बघितला युझिंग ॲप्रोप्रिएट व्हॅल्यूम clarity and gestures in individual or group situations he yacha ji ahe correct uttar asayla pahije tyanantar 45 number cha question ahe should there be separate period for the class of 
very little children or not yes there should be no there should not be they may or may not be there it hardly makes a difference or because of separate periods they got good trainings he ahet aplyala dilele prashna tar should there be separate period of the class of very little children or not tar tyacha uttar apan sangu shaku ki no there should not be sarvanna je ahe ekach vargamade shikvayla pahije tyanantar acquisition of language comes under the domain of behaviorism cognitivism humanism pragmatism ashe dilele ahet aplyala चार ऑप्शन्स तर याही ठिकाणी आपण असं सांगू शकतो की कॉग्निटिव्हिजम हे त्याचं जे आहे योग्य उत्तर असायला पाहिजे त्यानंतरचा एक पॅसेज दिलेला आहे आणि त्या पॅसेजवर आधारित आपल्याला प्रश्न दिलेले आहे आता पूर्ण व्या पॅसेज काय आहे मी तुम्हाला या ठिकाणी जे आहे ते रेड करून दाखवणार नाही कारण त्याला वेळ भरपूर लागेल पण त्याच्यावर असलेले जे काही प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांची उत्तरं मी तुम्हाला पटापट सांगतो आहे तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून हा जो पॅसेज आहे तो रीड करू शकता आणि त्याच्यानंतर जे आहे याची उत्तरं त्या पॅसेजमध्ये शोधू शकता फार सोपा पॅसेज होता मी तुम्हाला जे आहे लवकर लवकर याचे डायरेक्टली जे आहे उत्तरं सांगून देतो कारण जरुरी नाही की हा पॅसेज तुम्हाला जे आहे ॲज इट इज परीक्षेला येऊ शकेल इन द पॅसेज द ऑथर्स अल्टिमेट इंटेन्शन इज टू टॉक अबाउट टॉक अबाउट एज्युकेशन एज्युकेशनविषयी तो यामध्ये बोलत आहे द फ्रेज सो रेझिंग अस मीन्स याचा अर्थ नेमकं काय होतो तर त्याचा अर्थ या पॅसेजमध्ये देण्यात आलेला आहे मेकिंग अस रिअलाइज दॅट वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड त्यानंतर जे आहे एकोणपन्नास नंबरचा प्रश्न पुन्हा एकदा जे आहे याच पॅसेजवरती आधारित आपल्याला देण्यात आलेला आहे वॉट सरप्राईज इज द ऑथर इज दॅट तर तो जो सरप्राईज आहे डिस्पाईट बिंग डिफिकल्ट अँड कॉम्प्लेक्स द प्रिन्सिपल ऑफ क्रिस्टिनिटी आर प्रॅक्टिस बाय सो मेनी पीपल हे त्याने सांगितलेलं आहे त्यानंतर पन्नास नंबरचा क्वेश्चन जे आहे तो याच पॅसेजवर आधारित द ऑथर हेजिटेट्स टू टॉक अबाउट रिलिजन बिकॉज त्याच्या मागचं कारण हे आहे की ही डज नॉट फील हिमसेल्फ कम्पिटेंट टू टॉक अबाउट इट म्हणजे ऑप्शन नंबर जे ए आहे ते याचं करेक्ट अँसर आहे आणि पॅसेजवरचा जो आहे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे according to the author we come across example of greatness and nobility is aplyala dilele ahet ya tikanche options ani option number b literary and uh, literary and historical works he yacha je ahe correct answer asnar ahe dusra jo kahe passage ahe aplyala ya tikane dilela to hi aplyala screen varti ya tikane disat ahe तो ही मी तुम्हाला पूर्णपणाने वाचून दाखवणार नाही कारण त्याला वेळ भरपूर लागेल आपण व्हिडिओ पॉज करून हा पॅसेज वाचा या पॅसेजवर आधारित जे काही प्रश्न आहेत कारण पॅसेज ऑलरेडी जे आहे सी टी टीला थोडासा डिस्क्रिप्टिव्ह असतो फार मोठा असतो असं आपण म्हणूया आणि त्याच्यावर आधारित जे काही प्रश्न आहेत त्यांची उत्तरं मी तुम्हाला जे आहे या ठिकाणी लवकर लवकर सांगून देतो एज्युकेशन टू स्टेक होल्डर्स क्रिएट्स फिफ्टी टू नंबरचा जो प्रश्न आहे त्याच्या ॲन्सरमध्ये आपण असं सांगू शकतो की अवेअरनेस विच इज क्रिटिकल टू द एक्झिस्टन्स ऑफ द फॉरेस्ट हे आहे याचं करेक्ट अँसर त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री जे आहे क्रिटिकल इन द किवन कंटेक्स्ट मीन्स बिंग अर्जंट क्रिटिकलचा अर्थ या ठिकाणी जे आहे अर्जंट असा दिलेला आहे त्यानंतर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर जो आहे फिफ्टी फोरमध्ये दिलेला आहे टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट काय करायला पाहिजे तर या ठिकाणी जे आहे एव्हरी वन हॅज टू एक्स्ट्रॅक्ट अँड युटिलाइज द रिसोर्सेस ज्युडिशियसली हे याचं करेक्ट अँसर आहे त्यानंतर जे आहे फिफ्टी फायव्ह नंबरचा क्वेश्चन आहे डिकॉमेंट्रीज आर ए नंबरचं ऑप्शन बघा इथे या ठिकाणी एज्युकेशनल अँड इन्फॉर्मेटिव्ह ऑडिओ व्हिडिओ मटेरियल्स डॉक्युमेंट्रीज म्हणजे काय असेल तर एज्युकेशनल अँड इन्फॉर्मेटिव्ह ऑडिओ व्हिडिओ मटेरियल्स असं असणार आहे त्यानंतर फिफ्टी सिक्स नंबरचा क्वेश्चन द रिसोर्च सेंटर वुड बी अ प्लेस फेअर वेअर मेंबर्स होल्ड रेग्युलर मीटिंग्स ऑप्शन नंबर बी हे त्या पॅसेजवर आधारितच आपल्याला क्वेश्चन्स विचारण्यात आलेले आहे लोकल एक्सटेन्शन वर्कर्स आर कोणते आहे तर द ॲडल्ट्स ऑफ द कम्युनिटी हू आर सपोर्टिंग किप के डबल ई पी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट 
आता फिफ्टी एट मध्य का बजुकेटिंग द एडल्ट कम्युनिटी इज नेसेसरी टू इन्श्योर टू इन्श्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द डैश डैश लोकल कम्युनिटी विजिटर गवर्नमेंट फॉरेन बिजनेसेस दीज आर द फोर ऑप्शन ये करेक्ट उत्तर है ते है लोकल कम्युनिटीज कम्युनिटीजर का प्रश्न है बगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसरी फॉर लोकल इनहेबिटेंट एनिमल लिविंग इन फॉरेस्ट एनिमल्स एंड पीपल्स बिग बिजनेसेस ये हैं अपने दिलले चार ऑप्शन्स तो येपैकी जे करेक्ट आन्सर है तो एनिमल एंड पीपल फॉरेस्ट डाइवर्सिटी हे अपन ये संगू शको त्यानंतर जर आपण बघितलं की इंग्लिशवर आधारित जो काही लास्ट क्वेश्चन आहे द सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वुड मीन दॅट काय आहे तर ते आहे यूज फॉरेस्ट रिसोर्सेस विथ पर्टिक्युलर केअर फॉर रिप्लेसिंग हिम तर मित्रांनो अशा प्रकारे हे प्रश्न जे आहे आपण तीस प्रश्न या सी टी टी या पेपर क्रमांक एक ची जी दुसरी प्रश्नपत्रिका है तमें घी होती या तीस पैकी तुम्हारा स्कोर नेमका कि आए नक्की वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा